是中秋平再睡一下那目前家世又减一员一代豪门金傲被一个新队逼出最后一员也是实力上的唏嘘啊金苏沐橙会出战肯定会吧毕竟是实力强劲的明星选手其二是未必敢用吧他和叶秋的
刷屏的，怎么回事？屏幕，孙慕成他是因为叶修吗？没想到他会以这样的方式和家世决裂用这种不当行为伤害我们和粉丝的情感，我会向联盟请求审查他是否违规。团队赛不要给他们任何机会，加油，小伙子们！好好。观众朋友们，接下来嘉士和星星战队将开始进入团队赛环节，两队队员已经就坐，比赛即将开始，让我们以热烈的掌声为他们加油！大家放松，按照平时的训练节奏来就行。这一场比赛将决定最后的胜负，参赛的选手们会不会有压力了呢？一帆加油啊！星星的舞尘，这名字有点耳熟啊。没见他出场过。魏晨和孙哲平，一个年纪大，一个有伤，罗辑又太年轻，难道舞尘是星星的无奈之举？不，我更愿意相信，是叶修大神的骑兵。团队赛正式开始，双方都已登陆地图，可以看到嘉士小队第一时间就已经占据了中心战场，依然采用的是全员互治疗的保守阵容，这是战术大师肖世新加盟嘉士以来的一个惯用阵型。而星星那边选择了在林间迂回，显然不愿与豪门嘉士做正面交锋。诡计吗？别太看不起人啊，叶修大神！在那个方向，面对我们的满编队伍，再小点保护也得遭失。大家保持队形，不要太分散。奇怪。怎么完全看不到人影？换地方了，继续追击。哎呀，玩战术心真脏啊！哼，是啊。叶修大神这样布置的意图到底是什么？恐怕是想分散家世的人，找机会将他们逐个击破。继续追，我们离炮声越来越近了。现在的速度，下次就能追上。不对，声音怎么会从那边传来？声音的方向怎么变了？小强不是在前面吗？是君莫笑。散人也能开枪，马城又有什么阴招？不急，他们人分散，我们就更占优势。继续保持队形，向之前的方向前进。这时候分散团队，叶修是在想什么？论装备，论速度，星星根本比不上我们。还是说准备趁我们不备偷袭治疗？记得保持队形，千万不要走散了。怎么可能没人？速度差，我明明计算过。真是恶心！难道是？快追！等等，啊，别追了，追不到的。他们大团应该早就分开了。这人故意压着速度，就是为了让我们扑空。再追也是白费力气。敢耍我！大团移动往往要照顾速度最慢的队员，而这人往往都是治疗。一旦治疗被带走，团队战就难了。应该是有这样的顾虑，肖世新才不让家世人分散吧？但这可是家世啊，直接让一叶之秋去追。应该能直接把对方拿下才对啊！这么看，萧景伟打得有点保守啊！又来了，星星是当遛狗呢？呃，肯定有圈套，枪声很近，这次我们肯定能追上。走，去反方向，继续抱团行动，不要分散。他们估计反应过来了，他们是满编队，冲你们的方向去了，小心，别让他们闲着呀、啊！你去骚扰骚扰，注意保持距离。这附近的地形正适合设埋伏。夜神，别躲了！什么？还是没人？就是那个小枪，这一路卡着最远距离攻击，我们根本打不到他。麻烦，算了
族人上，激活小枪，我等这一刻很久了。这样 B 六，我们的法力消耗太大了，必须赶紧把这个麻烦除掉。可是，主动暴露位置是叶修的指示吗？如果有别的目的，回来。又怎么了？这里也适合做埋伏，这里的地形有问题，再深入会有危险。快，我上前一步就能打到他。不行。哎呦，家事今天打得很犹豫啊！既然都追上了，怎么又关了呢？虽然团队阵型十分完整，但看地图，星星的灵已经把他们包围了。萧时清把豪门家事当自己过去的弱队雷霆了。谨慎，不要单枪匹马。我们一起过去。准备，激活。居然又逃了！用埋伏，所有人躲避。躲什么？我奶不住。我们是不是应该积极点？现在也太被动了。糟糕，下意识又把家世当雷霆了。我们是家世，我们不但要赢，还要赢得足够强势。没事，现在调整还来得及。追队秋飞，追！古辰，看你们了。明白。星星想利用古辰的骚扰逼迫家世分兵，但萧世清一直想尽量保持阵型完整。既然决定追击，家世明明可以更坚决的，干嘛要束手束脚呢？明知山有虎，偏向虎山行，这不像萧时清一向精打细算的风格呀。和家世的团队在，突破口在这里。萧时清，为什么？因为萧时清和家世的磨合还远远不够。他的个人能力的确很强，但是对团队的生疏，会让他越发不敢放开手脚。他会拼命的揣测我的想法，他，就是家世本次团队战最大的突破口。家世这个提速还是不够彻底啊！这下星星全然又完成了集结，他们埋伏好了，不要再追了，有什么好犹豫的？他们摆明了是在故弄玄虚。为什么杀呀？萧世清调整不够彻底。对孙翔这些猛人根本没必要这样打，怎么不是一直在找他们的踪迹吗？现在找到了，又不敢上了。原来是这样，利用我们这么久。是为了让大家心浮气躁，说的对，我们要多积极一些，不能再让他牵着鼻子走。碎队秋飞，看你们的了，一个人就能冲散他们的伏击，喉咙破军。看来家世已经发现了问题，很快做出了调整。一之修和战斗格式已经被君莫笑牵制，星星目前四人对家世三人。但人数的优势真的能弥补技术和角色上的大家保持好距离。哎，他重心好像有动作，放心吧。一帆，放下位置，我就在附近，随时可以动手。差不多了，长龙主攻。好，一帆，注意抓紧时机。星星对加湿治疗发动突袭，但被萧之心一探出头脸。长龙选手继续攻击，他难道想一个人突破加湿的双重防线吗？这行已经被打散了，不能再追了。孙队，放下位置。我们咬住了叶修，你那边什么情况？不对，有诈。孙队，你们在哪里？只要盯死君莫笑，剩下的几个人你们三个足够吃掉吧。西迪，叶修的战术不会没有预案。只要咬死不放，他们玩不出什么花样。可是我这边，星星那几个又溜了。怎么回事？君莫笑突然不见了。又没走远，找。早跑了呀，傻孩子！撤！来个坐标，我马上就到。回来没有？这儿的地形太复杂了，速度提不起来。不等了，我们过去会合。还是调虎山，我们被包围了。林
完没了。许木秀，哟，这是要去哪儿啊？不打了？很妙的计谋，我们的退路已经全部被封，看来只能干一场硬仗了。第一次看到这么利用地形的，那块区域全是掩体，孙前辈他们可能完全没有想到夜神会逃走，就这搜索的功夫。双方的距离已经拉开了，形势逆转，这打法到底谁才是豪门、啊？怎么办？杀出去！扎稳打，咱们来一个个吃掉。想走？嗯，急火奶妈。又被控。家世的故事现在十分危险，晶晶要是再多点输出，知影可能就要被带走了。嗯、哎呀，说什么来什么，晶晶的正义赶到。志颖，撑住！快，来挡住他，会找地方回血。上哪儿去啊？吴晨，接手，收到。是这完全是被按在地上的。孙祥是掉线了吗？半天还没赶到。孙祥还是太冒进了，他忘了自己面对的是谁。掩护掩护，不要乱跑。分队，你们俩还有多久？这边要崩了，出队了。家家是这完全是被按在地上打呀。孙祥是掉线了吗？半天还没赶到。孙祥还是太冒进了，他忘了自己面对的是谁。面对星星，全团围攻，掩护掩护，不要乱跑，是来得及回来的。你们俩还有多久？这边要崩了，出来了！吃我一砖！别！什么？星星好像有了一个手势，这才将残血神剑带走。星星这一步真是太冒险极限了，在决赛场的中途换下治疗，这意味着星星目前是物理全开的全输出阵容。给我撑住，必须撑住！好，指引你注意保命，我想办法控场。原来是这样，之前的操作也是为了引我们到坏人点。可是上全输出阵容，他居然是真的相信这群门外汉。这群远不如雷霆的门外汉，这个男人拥有的是创造奇迹的勇气和信心。原来，这就是我和他之间的差距。是我不曾真正相信过你们。幸好。不算太晚，等几天结束了。秋飞，孙队，我的局已经布好了，现在听我指挥。神剑还能到对吧？王泽在路上了吗？我们的坏人点在另外一头，他过来需要时间。五个输出又怎样？看我把他们一个个送下线。孙队，先杀小枪。现在双方战队成员已经集结，接下来我们应该能看到两战队于本场比赛中第一次正面完战。跑！这一回合将是决定胜负的回合吗？武臣被集火了，黑风空气带着火气，但他反应很快，迅速就拉开了距离。哎，寒烟柔咬出来了，将武臣被缠上。孙队，集火、啊！你什么？忙着呢？君莫笑，你别躲。怎么，站着让你砍啊？孙翔！哎呀，烦死了！来了！一叶之秋转火，寒烟柔。星星团队缺乏治疗，在这波对拼里面掉血很严重。寒烟柔血量已经有点紧急了。哎哎，什么？他又是个小子了！我手枪，手枪真的很猛啊！我要去找他！哎，缠的人烦了，走，张家先给我打下一个。好，哎哎，来了！手被割了！这些寒烟都是为了帮君莫笑引开注意力啊！家师的治疗再度被控制，这次他落到了手上，危险啊！滚开！寒烟柔，寒烟柔实在是太顽强了。这个给你，技能你随便拍，接住。太惨了，包袱入侵的大招几乎全在手里。家师治疗，指引下线。王泽，你到哪儿了？什什么情况？愣着干什么？过来帮忙啊！哟，有新来的朋友，落单了呀？李总会，包子，送他上路。哎呀，这个站位，王泽被包子。废物！职业压制，到底是他什么？拉不出来啊！呀，小强的远程攻击更是直接将他打败残血。这么看
，星星这个远程血线压制十分奏效啊！星星太牛了！不能再拖了，快来激活小枪！我来了。生灵灭利用远程封堵小枪的回避路线，加速合适，寻找进攻时机。用心配合，小枪没能闪避成功，全中。哎呀，小枪扛不住了，驾驶终于扳回一城，局势发生了新的变化。小枪下线，小手冰凉即将抚慰。一旦等治疗到位，相信胜负就基本没了悬念。快激活干掉海月勇！这回我要杀的你无路可退！死吧！我可不允许。咱散人好歹沾点墓室，能回血，但不毒。谢谢，跟我继续了。能给到的治疗微乎其微，韩燕柔依然仅剩血皮。生灵力的远程攻击，看来已经将他锁定，势在将他带走。但他又被君莫笑护住了。拦住！这、这，最后这次你想走了，小心！韩延柔终究还是血量见底了。小唐，干得漂亮，接下来看我们的了。唐柔选手在过去一直以鲁莽闻名，但此时此刻此场比赛，他的英勇为星星争取到了绝佳的机会。搞什么呀？死了还这么嚣张？冷静啊，孙队。虽然人数占优，但是他们的血线已经被我们压制。继续压血是吧？寻莫笑我的了。他们治疗来不了这么快，机会就是现在。接应，叫你干啥？叫我！哇，生灵灭阵亡！那边那个黄毛也别跑！帽子入侵太冒险了！毕竟对手是经验装等都搞出那么多的一叶之秋啊！哎，我怎么没血了？哎呀，这波石鼓掌星星有点不妙啊！比起金属满血的加持，星星这